وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الله مصلي أنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجل ما يفرشنا فرشي لن جاء বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে বা সাম্প্রদায়িক ইস্যু যে চলছে পশ্চিম বাংলা বা পশ্চিম বাংলার বাইরেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় শুনতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা হচ্ছে মারধর করা হচ্ছে বা হত্যা করা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আমরা কি করব। রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে যদি আমাদেরকেও এরকম সমস্যার বা সম্মুখীন হতে হয় তাহলে আমাদের করণীয় কি আমরা কিভাবে সেই সমস্যাকে ফেস করব বা আমাদের করণীয় কি আর ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে বন্দে মাতরাম বা জয় শ্রীরাম এর অর্থ কি এর উৎপত্তি কোথা থেকে প্রথমে আমরা জানবো বন্দে মাতারাম সম্পর্কে বন্দে মাতারাম এটা উনিশশো সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার গ্রন্থ আনন্দমাঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গান যা সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছিল মানে মিশ্রিত ভাষায় সংস্কৃত বাংলায় বাংলার মিশ্রিত ভাষায় লিখিত হয়েছিল যেটা তিনি লিখেছিলেন এইভাবে বন্দে মাতারাম সুজলাং সুফলাং মল মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম এর অনুবাদ করেছিলেন সত্যনাথ দত্ত যে বন্দনা করি মাই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা চন্দন শীতলাই তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে বন্দ মাতারাম হচ্ছে বন্দে মাতারাম কথার অর্থ হচ্ছে বন্দনা করি মাই এখানে মা বলতে দেশকে বোঝানো হয়েছে ভারতবর্ষকে ওরা মা বলে সম্বোধন করেছে বা পশ্চিম বাংলাকে বা বাংলাকে মা বলে সম্বোধন করেছে তো পশ্চিম বাংলা বা ভারতবর্ষকে মা বলে সম্বোধন করাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকতেই পারে না এটা আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি মাতৃভূমি এরা আমরা বাংলাতে বলি যে মায়ের ভূমি মাতৃভূমি জন্মভূমি এটা আমাদের হ্যাঁ এর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কথা হচ্ছে যে উপাসনা যে বন্দনা করি মাই উপাসনা করি এই শব্দটা নিয়ে আমরা পশ্চিম বাংলা শ্রদ্ধা করি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করি তার প্রতি আমাদের প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি সব কিছু রয়েছে হ্যাঁ আমরা দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারি বা আমরা করছি আমরা চেষ্টা করছি দেশকে উন্নত করার দেশের আইন শৃঙ্খলাকে শ্রদ্ধা করার আমার ভারতবর্ষের যে সংবিধান তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আমরা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পদক্ষেপে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি দেশের যে মারিয়াদা দেশের যে সংহিতি সেটাকে বজায় রাখার এবং দেশের যে রুলস সেটাকে মেনে চলার এমনকি আমরা তো বিনা টিকিটে ভ্রমণ করি না বিনা টিকিটে ভ্রমণ করাকে আমরা পাপ মনে করি ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়াকে আমরা পাপ মনে করি দেশের যে শৃঙ্খলা সেগুলিকে কোনো রূপ কোনো রূপেই অমান্য করা বা তার যে অসৎ ব্যবহার করাকে আমরা হারা মনে করি তো এটা আমাদের দেশের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা দুটোই আছে কিন্তু দেশ দেশের নামে বন্দনা বা উপাসনা করা এটা আমাদের আমাদের মানে ধর্মীয় আত ধর্মীয় যে রুলস সেখানে আঘাত করে যে বন্দনা শুধুমাত্র আমরা আল্লাহর জন্য করি বাকি আমরা দেশকে দেশকে আমরা জন্মভূমি মাতৃভূমি মনে করি এবং তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সব কিছু রয়েছে তো সেই জন্যে বন্দে মাতারাম কথাটা বলাতে আমাদের আপত্তি রয়েছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে জয় শ্রী রাম যে কথাটা বলা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি জয় শ্রী রাম এই শব্দটা আপনি হিন্দুদের যে যত গ্রন্থ রয়েছে কোথাও এর উল্লেখ পাবেন না রামের রাম কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যেরকমভাবে ঋগ্বেদের দশম খণ্ডের তিরানব্বই নম্বর শ্লোকের চোদ্দ নম্বর তিরানব্বই অধ্যায় চোদ্দ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে এখানে রামের উল্লেখ পাওয়া যায় বাকি জয় শ্রী রাম যে এটা আমাদের বর্তমানে রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরি করা হয়েছে আজ বর্তমানে যে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে এমন মনে হয় যে জয় শ্রীরাম শুধুমাত্র বিজেপির জন্যে জয় শ্রীরাম শুধুমাত্র বিজেপির এই স্লোগান শুধুমাত্র বিজেপির জন্যে বাকি অন্যান্য যে পার্টি রয়েছে তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস আর সিপিএম আর এস পি আরও যে দল রয়েছে যদিও তারা হিন্দু যদিও তারা হিন্দু 
কিন্তু তাদের মুখে জয় শ্রীরাম মানায় না এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে জয় শ্রীরাম বলতে এটাই বিজেপি পার্টি বা তার যে কর্মী এটা তাদেরই দাবি বা তাদের অধিকার এই জয় শ্রীরাম বলার অধিকার অন্য কোনো দলের লোক রাখে না এমনটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে বোঝানো হচ্ছে বা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যদিও হিন্দু ধর্মের যে মূল গ্রন্থ বা মূল কথা সেখানে লেখা থাকবে বা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জায়গাতে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা দেশ অহংকার স্বার্থপরতা প্রভৃতি মলিনতাই আমাদের অন্তর্নিহিত দেবাত্বের আবরণ অর্থাৎ এই সমস্ত খারাপ গুণগুলি যে ব্যক্তির অন্তরে থাকবে সেই ব্যক্তির অন্তরে প্রভু অবস্থান করবে না প্রভু বা দেবত অবস্থান করবে না তো আজ যারা জয় শ্রী রাম বলতে বাধ্য করতে গিয়ে মানুষকে হত্যা করছে কিভাবে করছে হিংসাই করছে বিদ্বেষে করছে আর আমরা কি দেখলাম যে হিন্দু ধর্মের মূল মন্ত্র হচ্ছে যে যে অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে সেই অন্তরে প্রভু বা দেবতা প্রবেশ করবে না বা অবস্থান করবে না তাহলে যারা দেবতার নামে মানুষকে হত্যা করছে দেবতাকে ভালোবাসতে গিয়ে মানুষকে হত্যা করছে তাদের অন্তরকে আদৌ দেবতা থাকছে বা দেবতা আছে এটা তাদেরকে ভাবতে হবে তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে যে দেবতা ভক্ত বা প্রভুর ভক্ত সে মানুষের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ক্রোধ রাখতেই পারে না মানুষকে হত্যা করতে পারে না মানুষকে হত্যা করতে পারে না আজ আমরা দেখতে পাই যে আইএসআই যেটা একটা জঙ্গি সংগঠন যাকে গোটা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ সংগঠন বলে অভিভূত করেছে বা চিহ্নিত করেছে কেন যে তারা মানুষের মাথায় বন্দুক থেকে বলে যে তুমি আল্লাহ আকবর বলো না তোমাকে গুলি করা হবে বা হত্যা করা হবে যদি এই কর্মের দরুন আইএসআই জঙ্গি সংগঠন হয় তাকে গোটা বিশ্ব জঙ্গি সংগঠন জঙ্গি সংগঠন আখ্যায়িত করে তাহলে আজ যারা জয় শ্রী রাম বলতে বাধ্য করতে মানুষকে হত্যা করছে বা মানুষকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করছে তাদেরকে কি বলবো আমরা তারা কি জঙ্গি সংগঠন নয় এটাই কোনো ভালো সংগঠনের কাজ এটাই কোনো দেশপ্রেমের কাজ এটাই কোনো প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ এ হতে পারে না এ হতে পারে না বরং প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী হচ্ছে এরাই প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী হচ্ছে এরাই তো আমাদের জন্য জয় শ্রী রাম বলাও জায়েজ নয় বন্দে মাতারাম বলাও জায়েজ নয় এটা হচ্ছে নর্মাল অবস্থা এটা হচ্ছে নর্মাল বিধান সুস্থ বিধান এবার যদি আমাদের সামনে এরকম সময় চলে আসে যে আমরা বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে যদি আমাদেরকেও এরকম আক্রমণ করা হয় যদি আমাদেরকেও বাধ্য করা হয় যে তুমি জয় শ্রীরাম বলো না তোমাকে হত্যা করা হবে বন্দে মাতারাম বলো না তোমাকে হত্যা করা হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো আমাদের করণীয় কি এখানে আমার কয়েকটা করণীয় রয়েছে তার মধ্যে প্রথম করণীয় হচ্ছে বলেছেন যে যে ব্যক্তি ফজরের সালাত যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সহিত আদায় করল আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে সংরক্ষণ করবেন তাকে হেফাজত করবেন সুবহান আল্লাহ যে ব্যক্তি ফজরের সালাদ জামাতের সহিত আদায় করল স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করবেন প্রোটেকশন দেবেন তাকে হেফাজত করবেন তারপর রসুলাম বলছেন যে ফালা তুহ ফিরুল্লাহা ফিরিন মাতিহি তোমরা আল্লাহর সংরক্ষণকে আল্লাহর হেফাজতকে সংকীর্ণ মনে করিও না দুর্বল মনে করিও না যে আল্লাহ বলেছে কি হবে কই আল্লাহ ঠেকাতে পারছে আমাদেরকে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন যে যাদের যে এই যাদের এই দুর্ব যাদের সঙ্গে এইরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে তারা আদৌ কি আল্লাহর এই প্রোটেকশন নিয়েছিল তারা আদৌ কি ফজরের সালাদ জামাদের সহিত আদায় করে বাড়ি থেকে বাইরে হয়েছিল সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার ছশো সাতান্ন সহি ত্রিমিজি হাদিস নাম্বার দুশো বাইশ এই হাদিস শোনার পরে আমাদের মনে একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারে যে কোথায় দেশের এই অবস্থা কোথায় আমরা আন্দোলন করব প্রতিবাদ করব না আমরা কি করব সেগুলো ভাবতে হবে না করে কোথাকার এমন মানধাত্তা যুগের হাদিস নিয়েছে আপনি আমাদেরকে এই আমল করতে বলছেন এই করণীয় করতে বলছেন এটা আমাদের কি লাভ হবে একবার ভাবুন আমাদের ইমানের দুরবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের ইমানের দুর্বলতা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজ বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে 
যে দুরবস্থা চলছে যে সাম্প্রদায়িক ইস্যু যে পশ্চাতর চলছে যদি এই সময় কোনো নেতা বলে যে আজ থেকে মুসলিমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নিরাপত্তায় অবস্থান করবে আজ থেকে কোনো মুসলিমের গায়ে হাত তোলা হবে না কোনো মুসলিমকে জয় শ্রীরাম বা বল বন্দে মাতরাম বলতে বাধ্য করা হবে না আজ থেকে মুসলিমরা পূর্ণ নিরাপত্তায় ঘর থেকে বাহির হতে পারবে তাহলে আমরা কত খুশি কতই না খুশি হব তাহলে আমরা কতই না খুশি হব যে একজন নেতা আমাদের পাশে আছে তিনি আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন কত আনন্দিত হব আমরা নেতাকে যারা বর্তমান যুগের সব চাইতে বড় মিথ্যুক যারা বর্তমান যুগের সব চাইতে বড় মিথ্যুক এরা স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষমতার জন্য কোনো কিছু করতে পারে সব চাইতে নিম্নমানের কাজ এরা করতে পারে সেই নেতার কথা আমাদের বিশ্বাস বা আস্থা আছে বা আস্থা আসতে পারে কিন্তু যে আল্লাহ রব্বুল আলমের হাতে আমাদের যান রয়েছে যে আল্লাহ আমাদের এই যানের মালিক সেই আল্লাহ যখন বলছি যে আমি তোমাদেরকে যান দিয়েছি জীবন দিয়েছি এবং আমি এর সংরক্ষণও করব কিন্তু শর্ত হচ্ছে একটাই যে তোমাদেরকে ফজর সালাদ যে আমাদের শহীদ আদায় করতে হবে আমরা সেই সুস্থার কথা সেই জীবনদাতার কথার উপর আস্থা রাখতে পারছি না তাহলে আমাদের ইমান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাই আমাদের ইমান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তো অবশ্যই আমরা এই এখনো স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেখানে ওসকানি মানে ওসকির হয়ে রয়েছে সেখানে আমরা অবশ্যই আল্লাহর প্রোটেকশন নেব আল্লাহর সংরক্ষণ নেব আমরা সকলেই ফজর সালাদ জামাদের সহিত আদায় করবে ইনশা আল্লাহ এবং এই যে দুরবস্থা এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে ইনশা আল্লাহ দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে আল্লাহরবুল্লাহ আলেন বলছেন সুরা নাহাল সোরা নম্বর ষোলো আয়ত নম্বর একশো ছয় এর মধ্যে যে মান কাফরাবিল্লাহিমান स्वेच्छाई कुफरी कर कुफरी कर তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য কালকে আমাদের মাঠে ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছে কিন্তু যাদেরকে কুফরি করতে বাধ্য করা হচ্ছে বা শিখ করতে বাধ্য করা হচ্ছে অথচ তাদের অন্তর এমানের ওপরে রয়েছে তারা একাজ করতে অপছন্দ করে ঘৃণা করে তাদেরকে কোনো কাজ কোনো কুফরি কাজ বা শিখমূলক কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যে কাজ করতে তারা ঘৃণা করে অপছন্দ করে কিন্তু কিন্তু অপছন্দ বা ঘৃণা থাকা সত্য তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে এই বাধ্য অবস্থা যদি তাদের অন্তর ইমানের ওপরে রয়েছে বাহ্যিক তারা বাধ্য হচ্ছে কিন্তু ইমান তাদের ইমান তাদের আল্লাহর ওপরে রয়েছে তাদের অন্তরের যে ইমান সেটা পরিপক্ক পাক্কায় রয়েছে সেখানে কোনো দুর্বলতা আসেনি তাহলে অবশ্যই তারা গুণাগার হবে না তারা গুণাগার হবে না তো যদি আজ যদি কাল আমাদের আল্লাহ না করুক এরকম কারোর সামনে কোনো ঘটনা ঘটে যাক কাল যদি আমার সামনে আপনার সামনে এরকম পরিস্থিতি চলে আসে যে আমি আপনি কোথাও গিয়েছি রাস্তায় ঘুর রাস্তায় কোনো কাজে ট্রেনে বাসে বা কোথাও আর যদি আমাদের কেউ এরকম অগ্রপন্থীরা দেশদ্রোহীরা এরকম কিছু বলতে বাধ্য করে যে যা আমাদের ইমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আর যদি আমরা দেখতে পাই যে না বলে উপায় নেই যদি আমি এই কথাটা না বলি তাহলে আমাকে হত্যা করতে পারে আমাকে জানে মারতে পারে সেক্ষেত্রে আমি যদি মুখে বলেও দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইনশাল্লাহ গোনাগার হব না কারণ আমাদের ইমান আল্লাহর ওপরে রয়েছে আমাদের ইমান আল্লাহর একত্ববাদের ওপরে রয়েছে আর সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের আল্লাহর ওপরে রয়েছে এই ক্ষেত্রে যেখানে আপনি বাধ্য সেখানে বাহ্যিকভাবে মুখে বলাতে কোনো দোষ বা আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে না আপনি কাফের হয়ে যাবেন না আপনি মুশিক হয়ে যাবেন না তৃতীয় করণীয় হচ্ছে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করা আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে অবশ্যই তোমাদের উপরে পাঁচটি এমন বিষয় আসবে যা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে যা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে 
আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন তোমাদেরকে তোমাদের তোমরা সেই সময়টা না পাও সেই পাঁচটি বিষয় আসার আগে আগেই তোমাদের মৃত্যু হয়ে যায় কিন্তু সেই পাঁচটি বিষয় আসবে যেটা বর্তমান সময়ে চলে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে লাম তদহার কৌমিন কত্তুন যখনই কোনো গোত্রে কোনো জাতির মধ্যে কোনো দেশের মধ্যে বেহায়াপনা অশ্লীলতা বেপর্দা দিনা ব্যভিচার প্রকাশ্য হয়ে যাবে প্রকাশ্য হয়ে যাবে আম হয়ে যাবে সকলে করতে শুরু করে দেবে তখন সেই গোত্রের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তারুন বা মহামারী বা প্লেগ নামক যে রোগ সে রোগকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দেবেন এবং এমন এমন রোগ মানুষ এমন এমন রোগে মানুষ আক্রান্ত হবে এমন এমন রোগে মানুষ আক্রান্ত হবে যে সমস্ত রোগের কথা আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন না যে সমস্ত রোগ সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষরা অবহিত ছিলেন না অবগত ছিলেন না যেরকম আজ অনেক এরকম রোগ চলে এসেছে এইডস বলুন আপনি সুগার বলুন কোলেস্ট্রন বলুন আরও কত রকমের রোগ আমাদের সমাজে চলে এসেছে যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের পূর্বপুরুষরা জানতেন না তো এটা কেন এসেছে আমাদের মধ্যে যে আমাদের মধ্যে বেহায়াপনা বেপর্দা জেনা ব্যভিচার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে তার ফলস্বরূপ এই আজাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে দ্বিতীয় পরীক্ষা হচ্ছে যখনই কোনো জাতি ওজনে কম দেবে দাড়ি পাল্লায় মারবে ওজন দিতে গিয়ে দাড়ি মারবে ওজন দিতে গিয়ে কম করবে তখন এসে জাতির মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলবিন দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দেবেন এবং তাদের উপরে কষ্টের পাহাড় চলে আসবে তাদের উপরে কষ্টের পাহাড় চলে আসবে তাদের কষ্ট জীবন থেকে শেষ হবে না ও জহর সুলতান আলাইহিম এবং এমন শাসক তাদের উপরে চলে আসবে এমন অত্যাচারী জালেম শাসক তাদের উপরে চলে আসবে যে তারা তাদের উপরে অত্যাচার করবে তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবে তাদের হককে হরণ করবে তাদের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবে আজ দেখুন আজ বর্তমান সমাজে এগুলো চলে এসেছে আজ মুসলিমরা কষ্টে জর্জরিত আজ মুসলিমরা কষ্টে জর্জরিত তাদের উপরে এমন জালেম শাসন চলে এসেছে যে জালেম শাসন তাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে এগুলো চলে এসেছে এগুলি চলে এসেছে তারপর রসুলাম বলছেন যে যখনই কোনো জাতি জাকাত দিতে অস্বীকার করবে জাকাত দেবে না ইল্লা মুনি কতরা মিনা সামায়ে তখনই আল্লাহ রবুল আলমিন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা বন্ধ করে দেবেন ও লাউল বেহাইমা যদি পৃথিবীতে পশু পাখি না থাকত জীবজন্তু না থাকত লাম ইম তেরু তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন বৃষ্টি বর্ষণ করতেনই না যে একাড্ড বৃষ্টি আজ বর্তমান সময়ে হচ্ছে এগুলি পশু পাখির জন্য জীবজন্তুর জন্য আজ দেখুন কি অনাবৃষ্টি চলছে দেশে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে দেশ থেকে গরম যাচ্ছে না গরমে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করছে কষ্টে মানুষ ছটফট করছে কেন জাকাত দেওয়া জাকাত বন্ধ করার কারণে অথচ আজ মুসলিম সমাজের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোক জাকাত দিচ্ছে না জাকাত কে খেয়ে ফেলছে চতুর্থ পরীক্ষা হচ্ছে রসুল্লাহাম বলেছেন যে যখনই কোনো জাতি কোনো গোত্র কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসুলের অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করবে আল্লাহ এবং তার রসুলের অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করবে তখনই আল্লাহর বলা আলমিন সেই জাতির ওপরে সেই গোত্রের ওপরে সেই ব্যক্তির ওপরে তাদের যারা শত্রু তাদের যারা দুশ্মন তাদের মধ্য থেকে কাউকে তাদের শাসক বানিয়ে দেবেন সুহান আল্লাহ আর দেখুন যে আজ আমাদের যারা শত্রু আমাদের যারা দুশ্মন যারা আমাদের বিরোধী 
তাদের পক্ষ থেকে একজন শাসক আমাদের হয়ে গিয়েছে এটা কার পক্ষ থেকে হয়েছে হয় না হয় আজ আমরা আল্লাহ বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণে রসুলের সুন্নতকে ত্যাগ করার কারণে রসুল সাল্লাম আদর্শকে ত্যাগ করার কারণে হয়তো আল্লাহর বলে আলমিন আমাদের উপরে এই জালেম শাসককে চাপিয়ে দিয়েছেন পঞ্চম পরীক্ষা হচ্ছে যখনই কোনো গোত্র জাতির মধ্যে থেকে যারা ইমাম যারা মরল তারা বিচার করার সময় যখন আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে কোরআন হাদিসকে ছেড়ে নিজের মন মতো বিচার করবে ফাইসলা করবে তখন সেই গোত্রের মধ্যে আল্লাহ রবল আলমিন গোষ্ঠী দন্ধ বাঁধিয়ে দেবে কলহ বাঁধিয়ে দেবেন আজ দেখুন মুসলিম সমাজের মধ্যে একতা নেই মুসলিম মুসলিম সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নেই আজ মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়ে গিয়েছে আজ মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাঙন তৈরি হয়েছে এর কারণ কি আজ দেখুন প্রত্যেকটা সমাজ প্রত্যেকটা সমাজের আলাদা আলাদা বিধান রয়েছে প্রত্যেক সমাজের আলাদা আলাদা বিধান রয়েছে এক সমাজের বিধি বিধি বিধান অন্য সমাজ থেকে ভিন্ন অথচ আমরা সকলেই মুসলিম আমরা সকলে আল্লাহর বান্দা আমরা সকলে এক কোরআনকে মানি আমরা সকলকে এক রসুলকে মানি অথচ আমাদের বিধান কেন আলাদা আলাদা হবে এর একটাই কারণ যে আমরা প্রত্যেকেই নিজের মন মতো সমাজ চালাচ্ছি নিজের মন মতো মসজিদ চালাচ্ছি নিজের মন মতো মাদ্রাসা চালাচ্ছি আমরা কিন্তু কোথাও না সমাজে না মসজিদে না মাদ্রাসাতে কোথাওই আল্লাহর বিধানকে বাকি রাখিনি সব জায়গা থেকেই আল্লাহর বিধানকে সরিয়ে দিয়ে নিজের মন মতো বিধান চালাচ্ছি যার কারণে আজ আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে ঐক্য নেই মুসলিম সমাজের মধ্যে একতা নেই সহিম এসাই সহিম মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার দুশো বাষট্টি এবং বাংলা ইমনে মাজা চার হাজার উনিশ নম্বর হাদিস কত স্পষ্ট হাদিস আমরা দেখতে পেলাম যে আজ যে মুসলিমদের দুরবস্থা এর জন্য দায়ী হচ্ছে আমরাই তাই আমাদের করণীয় হচ্ছে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে যে সমস্ত কারণের যে সমস্ত কারণের কারণের কারণে যে সমস্ত কাজগুলি করলে আমাদের এই পাপের সম্মুখীন হতে হবে এই শাস্ত্রের সম্মুখীন হতে হবে সেই সমস্ত কাজগুলিকে আমাদের বর্জন করতে হবে বর্জন করে আমাদের ওপরে যে সমস্ত পাপের আজাব বা পাপের যে শাস্তি আমাদের উপরে চেপে গিয়েছে বা আমাদের উপরে চলে এসেছে সেগুলো দূর করার জন্য অবশ্যই আমাদের অবশ্যই আমাদেরকে পরিবর্তন হতে হবে এই সমস্ত খারাপ গুলগুলিকে ত্যাগ করতে হবে এই সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ত্যাগ করতে হবে এবং সদা সর্বদা আমাদেরকে আল্লাহ এবং রসুলের হাদিস কোরআন মানতে হবে জাকাত দিতে হবে ওজনে দাঁড়ি ওজনে দাঁড়ি পাল্লায় কম করা যাবে না যাবে না তবেই আমাদের উপরে এই সমস্ত আজাব থেকে আমরা মুক্তি পাবো হাদামা ইন্দ্রাল্লাহ আলমিসাব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাত